。哎，县长啊，说实话，我来之前这条河呀，比现在还脏还臭。话说回来，环保这个事儿啊，确实是个无底洞。县里这两年挣的钱，都填进去了，关键是一点水花也看不见。咱能不能再往上走走？再往前找找，我觉得应该能找到污染源。前面路断了，哎，县长，前两天来了个大车，把桥压塌了。啊，老桥了，比我爷爷年龄都大呀。说句实话。这个连防连控这个事情啊，确实是容易扯皮啊。不过艾县长说的对啊，这个责任主体是很重要的。前两天我还去集贤骂娘去了，清水河是从他们那边流过来的。这个心吊上来这个县长啊，谨小慎微的，说句不好听的话呀，毫无担当。哎，还跟我说什么过境水污染不可抗力，那上有污染下有治理，哪有这样的道理？那我们也是受害者呀！蓟县那边还骂我们呢，说当地政府怎么跟街头碰瓷一个道理。那那个镇党委书记是怎么说来着？啊，说是要上一套环保设备啊，有好几千万呢。你听听，好几千万呢，就他们那几个破乡镇企业，一百年他也挣不回来呀。这不赖皮狗一个吗？哎，县长。你说说，你要是碰到这样的人，你有什么办法？这是你们来县的事儿，我能有什么办法？这个方案没毛病啊，但是，跟咱现在没什么关系。咱就谈谈现在的事儿，怎么解决？哎呀，这个，新州市，排名历来我们县呀、啊、都是倒数前三。哎，县长，你要体谅一下我们这些穷县吗？啊，我要是但凡有点余粮啊，也不至于咱们现在还饿着肚子。你听我说啊，你听我说啊，刘县长，今天呢，我们不是来要钱的，也不是逼你们马上修复的。就像你刚才说的，咱把这窟窿先补上，把这个跑冒滴漏的水管子先给它拧紧了，行不行？来，我们给刘县长把那个照片。看看，这照片不是偷拍的啊！这是我们光明县有两个驴友，去鹿泉乡爬野山，然后呢，跑丢了，不知道怎么跑到你们蓝县来。这是他们沿着水库往公路上走的时候随手拍的，回去就发到县论坛上去。幸亏是我们光明县论坛啊，所以下次你去我们县里，是不是要请东亮县长吃个饭？哎呀，吃吃吃，那这饭一定要吃啊！给这个环保局打电话，啊，说这个艾县长下午要去化工厂看看，如果情况属实的话，立马查封。好，你看看这这这这青山绿水啊，这些人要干嘛？啊，再不管管，是不是要上天啊？刘县长，也就是因为您啊，要割了曹立新，你看我今天来不来？我连电话都不打，这些照片直接发给马市长，完事儿了。明白明白，哎呀，艾县长，我真是感谢你呀、啊！这不明摆着呢吗？只有自己人才会提前预警呢。招商引资那个事儿打得我那个现在还一瘸一拐的，我我我可不想再挨板子了。<笑>我知道你是好人，善良，爱民如子，体恤企业家，但是现在这件事情。跟我们的生活是息息相关的，就咱们这几家出污能力，到时候万一查下来，咱就完蛋了。前两天我还在说，这个样本数不入户，能行吗？啊，李来友，以前咱们搞个数据随便报一下，现在不行了。行，这打板子，打下来一样疼，你该罚还得罚呀，老哥。哎呀，你说的太对了。这排污这个事儿，就跟这个酒驾一样，你罚他两百，他以后就不敢了，啊，就像这个违法停车是吧？你罚他两百
，没人在意。你扣他三分，你看他还敢不敢？这咋力度一定要强？我是为你们考虑啊。你们兰县离高铁站最近，度假村造的也漂亮，山清水秀的，山里空气也好，那就来看看呗。我是市里省里的领导，我也来看呢。所以啊，这个环保督察组到你们这儿。那是大概率哦。君住长江头，我住长江尾。嗯。下午这个事情就安排排查。啊，是是。再也不能让广明县的邻居畅饮洗脚水了。刘县长，环保局的同志已经去查过了。那个化工厂的正在封闭整改，今天没法去看了。看不成，你你看不成，那就改天看吧，反正都一样，是吧？饭准备怎么样了？啊，都准备好了，各位领导随时都可以。走走走走走，先吃饭，先吃饭。哎，县长啊，我请你尝尝我们蓝县的红焖驴肉。再见再见，再见再见再见再见。再见再见样样渔户直接起诉，死了一半鱼是不是？反正证据都是现成的，污染赔偿，再让法院判一个异地执行。小林，回去让叶昌河找一下郑三，看看是不是以法兰协会的名义，现财政出钱，给市环保局捐台水质监测仪。哎呦，这个好，这个好。这将来这仪器啊，他就是法官，咱拿证据说话。这蓝线想再赖账都赖不了了。嗯，真是看高他们，连个话都不接。现在都不是要怎么联合整治，是要赔偿我们生态补偿的问题。把那些照片给媒体看。好。反正咱们也没撒谎啊，让他们去实地看看，触目惊心。如果再没人管。我就去市人大，联合代表，给大会提议案。说句心里话，这新州市的十几个主管，蓝县长，也只有你能解决这实际困难。哎，这真是鲁全乡，全乡老百姓的福气。第四段有两层意思，你看啊，一层是说中华民族正逢奇缺险阻，他让这个奋斗者有机会去领略奇缺壮举的景致；另一层是说呢，你要是没有雄健的精神，你也感觉不到，是不是？所以这个作者李大钊啊，你看把艰难的国运和这个雄健的精神联系起来，就点出了主题，是不是？张老师已经讲过了，要讲过了。哦，嗨，那行，咱们看看其他的啊。嗯，讲过吧。哎，看这个，这杜甫的诗：“江南逢李龟年，渠王宅里寻常见。”都学过，这些我都会。都会呀、啊。婉菊啊，哎，你要不让他自己写吧？平时这点作业早就写完了。二嫂，我得待够四十分钟，向你要求打卡。快了，时间快到了。嗯。嗯。大了，大嘴豆撒把盐。你呀、啊，少吃点咸，对身体有好处。你吃不吃？啊？我不吃，我吃了才来的。你不吃还在干嘛呀？三斤农家，帮我签个字，证明我来做过饭。嗯，花生米换没了吗
。你那儿还有吗？可以有，也可以签。去吧。喂，陆县乡政府哪位？我是政府办林志伟。哎，林主任您好。养猪户排污方案，和你对接一下。您稍等一下啊。李书记知道这个事情。县长今天跟他当面提过。呃，我需要追踪落实。嗯，好嘞，我知道了。那这样，明天一上班我就告诉他。脑子不转了，我一会儿还得加班，呃，爬山可能得下次再去了。车上又没县长，你上来说呀。你,你吃早饭了吗？我我请你吃火锅去。干嘛呀？爽约赔礼道歉，不是龙虾馅我不去。哼，呃，那行，你把我载到清河，我给你卸劳。多带了一份，你当午饭吧。这三明治不会是龙虾馅的吧？这个方向啊，越来越偏了，条理不清晰、啊。上次第三、第四稿的时候，我不是跟你说吗？县里对这件事情的观点，就是要明确表态，明确重点突出。不需要面面俱到，你这个措辞吧，写的太复杂了，我看着都有点费劲，到时候再给念错了。你记住啊，一句能说清楚的，绝对不要说两句。那我再去改改。你去改改吧。贴心啊，给你准备的什么饭呀？啊，江霞跟毛毛本来约好一块去鹿泉乡爬山，现在下班去不了了，蹭了他们的饭
除了咱俩，政府班那几个都去了。江乔今天过生日。他过生日。对啊。王立清来过你家吗？来过。来干啥？普法呗。婶儿，你得说普法宣传。哦，普法宣传，知道了。呃，普了什么法呀、啊？嗯，嗯，登记啊。呃，土地。再再再有一个。对，还有还有不让吸毒。国家安全也算。哦。哦哦，我上回来给您留那个小册子，嗯，就上面写的那个农家普法读本那个，嗯，您没事常翻一翻，多翻一翻，嗯，因为人家一问三不知的，你答不上来，回头以为我没来呢。哎呦，我知道了，知道了，知道了，没事，我做饭去了啊。啊，我我是我是没别的事了，那婶儿你忙着啊。二嫂，我刚才去你家了。你婆婆说你在这儿呢，你咋没接电话呢？是不是手机没电了？还不是你们打没电。问你来没来？几点来的？几点走的呀？一天出了好几回都不会打电话。进进乡里的，抓得紧。回去我反映一下。家家户户啊，就那么点事儿，以前解决不了，现在也解决不掉。哎，今天呢还得在那儿陪着领导装样子，坐那还不让走。你说家里地下那么多活。那孩子放学不写完作业都不敢回家。我不是说你啊吗？你，你说，你说你们乡里这样有意思吗？嗯。二嫂，你慢点啊。先生，慢走。先生，慢走。哦，嗯，你说。哦。哎呀，老哥，你说这个话我就接不住了啊！什么叫你求我呀？明明是我求你嘛。什么？不是在谈赔偿吗？怎么养鱼户会起诉呢？这个我不知道啊，媒体还知道了，是不是我们一伙的呀？你别着急啊，我马上问问李来友，啊，我马上问问
，好好好，嗯。这看见羊啊，就像狼；这碰见狼了呢，它又是羊了。好好说不清，非咬它一口才行。那既然他们的态度有转变，咱们之前市里的那个讲话稿需不需要改改口型？这措辞适当的说一说也是可以，但是不讲透也没有意义。诉求和现状还是要摆出来。是，啊，县长。我这准备了几个问题，你只需要告诉我是和否就行了。具体的措辞我来做吗？嗯。几年前，两县村民因为河道污染问题引发的纠纷，甚至是械斗，要不要提？少跟我讨价还价！扣什么钱？扣钱！哎，我出。乡镇干部来的比群众人都多，围炉夜话，谁背谁呀？宝根呢？怎么宝根没来啊？哎，宝根呢？那年轻人都去哪儿了？我刚撂电话，你问问，电话打得烫手。啊，是是这样啊，呃，年轻人的话，晚上他得到厂子里去，请一次假几百块就没了。这钱村又不能出啊，所以年轻人我真真真叫不来。年轻人不来可以，老头老太太呢？那那那更难了，头几天新鲜，你这后几天又唱歌又是背歌词，这他你没有天天让他们唱歌。你这样，你去弄点香皂啊、洗衣粉什么的，给他们都发一下啊。钱谁出啊？村里，村里，村里出。嗯嗯，大喇叭再广播一下，就喊他们今天就来啊。好好好。刘喜爷啊，刘喜爷，刘喜爷啊，刘喜。三毛主任让你接一下电话，刘喜，来看我这里啊，高兴一点儿，来笑一下，大爷笑一下，把牙露出来，对，八颗牙啊，准备，三、二、一，再来一张，好嘞。主任刚才还找你呢，他说县长的讲话稿先不用写了，会不开了？开啊，但时间不是太赶嘛，他就拿给材料科他们先写了，说咱们这边事儿多，让他们分分工人一去，他就关厂；人走，他又把厂子开起来。他们这么个默许的态度，上面没法查。老刘他们就是不会算账，污水治理越早弄越便宜。嗯，我刚到崇义县的时候，他们就在做这个事儿了。那个时候才几个钱，现在起码翻个倍。很多事情就是这样，我们现在不去做，后面的人就得花几倍的时间和精力。有些钱没法省。但怎么说呢？他们也有他们的苦衷。家家有本难念的经，所以经济结构必须尽早的转型升级。马市长怎么说的？憋着尿跑马拉松，不到终点不能停
，这么晚了还没走啊？我都以为你早下班了。现在也不迟啊，怎么，你想请我吃虾馅馄饨？要真请吃饭的话，龙虾馅的馄饨也太敷衍了。有家羊蝎子不错，可以去试试。那走吧。呃，那我加下元浩。叫元浩干嘛？他开的。还是替他能打折。他吃的多，咱们点个大锅也不浪费。你妈妈去我家了，你知道吗？他没跟你说。我有。对象，你妈妈说的真准，还是她了解你？我妈说我什么了？老实吗？说你幽默。不错，可以。最后再加一句，工程不必在我。现在是考验各县担当的关键时刻。哦，好的，我们再调整一下。好，主任。好，十分钟我开会。好。哎，李书记。嗯。哎，李主任，问问您之前那个养猪户的事儿怎么样了？这个事儿，你说说到底，还不就是因为缺钱吗？啊，你说那么一套环保设备，这动辄就得千八百万了。不，你要今天能把钱批给我，这事儿今天我就开始办。这种情况，县长他也知道。嗯，那也总得有个进展吧？总不能这么一直污染下去。对呀、啊，这不是因为跟蓝县这一直扯着官司呢吗？这个事儿肯定是个好事，关键是咱们得找一个更好的时机来办这个事儿。这现在猪肉太便宜，这养猪户都不卖呀，是吧？你你等他过一段时间，他就把这猪给卖了。你这事儿听紧了。对，价钱上来了，他自然就卖了，对吧？喂喂，谁？谁谁谁谁又被打了？啊？好好好，我待会给你打回去，啊，我正开会。来，吴书记。吴书记，你们长岭村那两个打架的和解了没有？哎呦，当天晚上我回去就和解了。说好了，房子照盖，四六分，医药费一家一半。以后谁要再敢动手打架，让他在全村面前做检讨。这蓝天最近出了几起孩子溺水的事件，你唯独的时候把相关的新闻给大家放一放，那些在家带孩子的爷爷奶奶就能引起重视。光靠平时喊口号没用。书记，你想的简直是太周到了，而且这种方式村民更容易接受啊。回去我就安排。矛盾不过夜，有什么问题当面解决。这种干群模式，市里也觉得很好，可能过两天还会推广。你们最近怎么样？怎么说呢？这段时间干部跟群众的关系，别提多亲近了。不是说了吗？这件事情要抓重点。你上访者的四个诉求，你住监局能不能实现？一个都不能，那怎么解决？你给人盖了房子不装修，那资金缺口有多大？这是重点啊！住监局这件事情要担起责任来啊！不但要关注业主的利益、公司的利益，还要关注我们乡镇干部啊那些委委压力呢。你说我说的对不对啊？希希望我是杞人忧天啊！谢谢谢谢谢谢。谢谢、啊。不好意思。各乡镇也要盯紧了，这些人有没有出门？铺子有没有开？车有没有动？啊
他们去哪儿了？会不会绕过县信访局，直接去了市里？要关注好他们的轨迹，有任何情况马上汇报。什么情况啊？呃，书记，我看过了，那个人没什么事儿，您放心吧。那就是让人推了一把，摔地上了，胳膊给磕青了，没啥大事。这肖俊学太瘦了，太瘦了就应该被欺负，这什么狗屁逻辑？派出所到位了没有？赶紧把刘喜给带走。这反了他。那个三宝一到就扇嘴巴了，把这个小肖给拦着了。他说算了吧，他说马上要走了嘛。合计跟平坤湖要是闹矛盾了，传出去不太好。到底因为什么破事儿？就是因为刘喜，他每天中午要睡午觉，他是不愿意我们三进农家，嫌烦。今天小肖可能是惊了他叫了，这不把人给惹急了，没啥大事。乡干部天天上，给他送饭、送药、送服务的，他还来事儿，简直是狼心狗肺。让他赔礼道歉。好，那我跟他说。哎，等会儿，尊重小肖的意见吧。挂了，好嘞，说句再见。住建局说，房地产公司明天准备安排二十个人开始复工，预估工期比较紧，但是应该可以完成。每天对接汇报，把数据汇报到县里。嗯。以后不要让我等你啊！哦,哦，好的。县长，嗯，我之前写的那几份稿子方向都不太对，我又重新写了一份，不知道对于材料可能分有没有补充的意义。二条快速通道了，我这底下这一段总长差不多七十八点八九公里，桥隧就要占到总长的百分之六十四了。你们这个高速对当地的生态环境会有影响吗？尤其是野生动物的栖息地。可以建桥呀，建桥可以最大程度的降低对当地草原、湿地、地势地貌的影响。桥下还会设置专门给牦牛。羊群通过的通道，我们下个礼拜就要去北京开会，就是要开这个研讨会。我怎么觉得你最近说话特别慢、啊？没什么问题吧？这是高原，又不是你们光明县，高原反应，说话走路都得慢一拍，要不然一口气喘不上来。那是打雷的声音吗？下雨了。啊。最近雷多。哎，姐啊。哎，你看看能不能找个市医院的大夫给问问。妈今天说啊，手有点麻，这县医院检查完也没什么问题，可到了晚上妈还是叫唤说麻，说手木木的。我就想。好好好，我一会儿就联系啊。你这两天多观察。喂。喂，喂，你那是信号不好吗？喂。这雨下了一夜啊。昨天这雷声大的，一晚上没睡好。小时候觉得下雨有意思，现在一下雨心里就发虚，就怕哪个房子给塌了。降雨量是近年来最大的一次。我听说财神大楼外面那个牌匾被风给刮走了
。听说了，没砸到人吧？我没财政都掉了，这还得了？夜叉还得抓紧挂起来啊！老百姓又得搞迷信，谣言到处都传开了。什么谣言啊？说财神爷啊，被龙王爷给冲跑了。<笑>今天开完会，大家去各自挂点的乡镇看看。房产地质灾害的工作一定要细致。如果这个雨一直下下去，水位不断升高，这半山腰的水库可就危险了。下面的村子必须要提高警惕，一旦出了问题，后果不堪设想，搞不好就是大事情。啊，下面开会。我今天也算是故地重游了，小时候在这游过泳，现在还有人跑过来游呢。陆泉乡那边的河道浅，都跑这儿来。乡派出所天天巡查，就怕有学生过来。小孩子不都这样吗？你越不让他干什么，他越要干什么。哎，梅书记，你当时肯定是劝小伙伴不要下水了。<笑>年纪越小，胆子越大。那时候什么都敢干，现在想想都后怕呀。这堤坝有些年头了，没问题吧？你放心，年年整修，有问题不过夜。每次我都自己盯着，这个绝对敢打保票。下面村子现在住了多少人？除了老人跟孩子，基本上都出去打工了。光明县除了你们这儿，就陆泉乡是山区，这的地势还要高一些。我们再往上走走，去看看蓄水的池塘。哎，县长，没人出事吧？人没事啊，放心，不用上报。主要是靠山近的那些老房子，本来去年的几场大雨呢，这些房子就已经有点危险。哎，今年只是说把它防汛抢险救援队的名单呢，都在我抽屉里呢，没锁没锁，你看见了吗？雨这么大，我看村委会把应急医院都贴墙上了，那肯定让那雨水都泡烂了。你得提醒他们啊，用手机再发一遍，听到吗？胡同局跟林业局，今天一开春就开始抢修排水沟了，但是因为今天汛情早，好多工程还没完工呢，他们正在加班加点的干着呢。今天晚上雨大吗？天气预报怎么说啊？天气预报哪有个准啊？现在，反正这几天连着一雨天呀、啊，哎，估计今儿晚上雨又小不了。反正这老房子是不能再住人了。哎，啊，你说你说，听着呢，这不能住了。太危险！陈冠，你儿子呢？你得收拾东西走。妈，你去哪儿了？跟你说过没有？汛期不能让老人一个人住，你不能由着他的劲儿啊！你相信科学吗？你这，他不愿意啊！收拾东西，你去你。咱们回去住行吗？咱回家啊！今天晚上带你妈去你家住啊！山顶滑坡不是开玩笑的，是要出人命的，千万别让他偷偷搬回来啊！我知道。你看，领导都说了，你赶紧啊，收拾收拾收拾东西，好，别拿太多东西了啊。上面怎么样？雨水能引流开吗？刚才我去接你的时候，雨下的正大，他们停工呢。我现在再去看。好。哎，哎，你说。啊，我想你明天就要用，那个一个是婚姻法，呃，春蕾计划。反家庭暴力宣传手册啊，各一百份啊！哎，不行了，来，哎，各一百份，能听见吗？怎么还不出来？哎，行行，先这样啊。这村里的老人都是自己住吗？子女不管吗？那个。
可能老人都不愿意搬。可能，这房子都快塌了，人不肯出来，子女不管，你们不管吗？你这手机能不能开震动啊？今天晚上啊，都别睡了，轮班，把人给我看住了。好，妈，咱们走啊。慢点啊。哎，行行行。快先打住，我上去。妈，您慢点。慢点啊。下这么大雨，这路挺滑的，您慢点啊。对，我先下。小心点啊。哎，小心小心。没事没事，来，慢点啊。哎。